कह रहे अच्छा एक बात बताओ कुछ भजन में मन लगा कह रहे सिवाय भगवान नाम के और तो कोई शब्द ही जुबान या माफियां आती थी या राम राम होता था तीसरी बात तो आई नहीं कहते अच्छा अब वो तेरे पास पर्चा है जो तुम मेरे पास लाए थे बोले मैं तो भूल ही गया बोले बेटे यहीं छोड़ गए थे मेरे पास है अब पढ़ो इसमें तुम्हारा क्या प्रश्न था पहला प्रश्न यही था मैं लोभ कैसे हटाऊं दूसरा था अहंकार कैसे जाता है तीसरा था संसार से मोह कैसे छूटता है चौथा था हम भगवान का स्मरण कर क्यों नहीं पाते हैं कहते बेटे आपको हमने प्रैक्टिकल आंसर दिया जिनको लाते पढ़ के ही ठीक करना हो उनको बातें नहीं सुननी चाहिए मैंने आज ही सुबह कहा ना वो डंडी स्वामी वाला डंडा या लाते जरूरी नहीं फिजिकल हो पर कहीं कहीं पर प्रैक्टिकली ऐसा करना जो सही होता है तो वैराग्य की वाणी का वर्णन महापुरुषों ने बहुत अधिक किया वैसे प्रहलाद जी इतने बार बोले मैं इतना प्रसन्न हूं महापुरुषों की तो मेरे को जेंडर पे अपने शंका हो रही थी <laughs> पर आप अकेले नहीं हैं ऐसा ही होता है मेरे साथ जहां जाते हैं ना तो वहां महापुरुष ही बन, बनना ही पड़ जाता है हम क्या करें तो हम सुनते रहते हैं और हंसते रहते हैं वैसे शास्त्र की रीति से अगर कहें तो पुर मतलब प्रदेश को कहते हैं देश को कहते हैं उस पुर का जो स्वामी होता है उसको पुरुष कहते हैं पुरुष जेंडर वैसे है नहीं तो इस शरीर रूपी नगर में जो जीवात्मा चैतन्य है उसी को पुरुष कहते तो उस नाते हम जस्टिफाई देखो कर रहे हैं <laughs> महान आत्मा जिसकी बुद्धि जिसकी प्रज्ञा निखरी है सुंदर है प्यारी है जिसने आत्मबोध पाया है बात तो सिर्फ इतनी सी ही है आत्मबोध नहीं जिसके पास उसके पास सिर्फ अज्ञान है और अज्ञान में भटकता है डर है पीड़ा है शोक है मोह है दुख है और अज्ञान जाएगा कैसे तो अमृत बिंदु उपनिषद में श्लोक में आया के प्रार्थना में मंगलाचरण में ही कह दिया ना भद्रम करने भी मैं कानों से क्या सुनू श्रीणु याम क्या सुनू तेरी चर्चा को सुनू इन आंखों से क्या देखू इन आंखों से मैं पवित्र का दर्शन करूं और इस संसार में महात्मा से अधिक पवित्र दर्शन को और कोई नहीं होता जैसे आपका एक फिजिकल बीमारी आदि को दूर करने के लिए एक डॉक्टर होना अनिवार्य है ना तो सबका एक फैमिली डॉक्टर रहता है कि जी हमको कुछ रोग हो जाए तो हमारे तो यही डॉक्टर हैं तो जैसे डॉक्टर का होना आवश्यक है ऐसे जीवन में गुरु का होना आवश्यक है डॉक्टर रोग की दवाई दे सकता है पर मौत रूपी रोग की दवाई उसके पास भी नहीं है और अज्ञान की बीमारी का इलाज इस डॉक्टर के पास भी नहीं है तो सदगुरु का होना सदगुरु दो शब्द हैं सत्य को गुरु माने जिसका बुद्धि का प्रकाश उस सत्य पर हो गया और सत्य आपसे बाहर नहीं आपसे अलग नहीं आपसे दूर नहीं पहली बात तो ये समझने की है मैंने बहुत बार ये बात कही है कि मूर्ति भगवान नहीं है पर महापुरुषों की स्मृति कराते छोटे बालक के लिए जैसे ये समझना मुश्किल है 
सूक्ष्म वस्तु को वो एब्स्ट्रैक्ट को वो नहीं समझ सकता इसलिए हमको सिंबलिज्म की इस्तेमाल की जरूरत होती है और बहुत पहले इस भारत वर्ष में जितने भी पुरातन अगर आप मंदिर देखेंगे बहुत विशाल मंदिर हैं और मंदिर के भीतर इतनी सी शिव पिंडी है मैंने हाथ भर की शिव पिंडी कोई दरवाजा नहीं ये कैसा मंदिर और ये संकेत रूप से होता था ये संकेत क्या है जैसे ऑक्सीजन का सिंबल है ओ पानी का सिंबल है एच टू ओ तो उस अनंत परमात्मा का सिंबल हो गया ये पिंड अब क्यों शुरू कहीं नहीं खत्म कोई नहीं आंख नहीं नाक नहीं मुंह नहीं हाथ नहीं पैर नहीं ना सुलाना है ना जगाना है उसको चिन्ह है और मंदिर होते थे मन को अंदर करने के स्थान जैसे भोजन खाने का स्थान रसोई घर हुआ सोने का स्थान बेडरूम हुआ शयन कक्ष हुआ ऐसे कहा बैठ करके हम अपने भीतर उतरे उसी का नाम जो मन को अंदर ले जाए वह मंदिर होता जहां बैठते थे महात्मा जहां होता था सत्संग जहां होती थी ज्ञान की चर्चाएं जहां होती थी सत्संग की बैठकें उसी को हम एक धर्म स्थान कहते थे एक बहुत बड़ा हिस्सा है कर्म कांड का और उस कर्म कांड के लिए जिनकी आवश्यकता पड़ती थी उनका अगर हम बिल्कुल ओरिजिन अगर हम देखने जाते हैं तो मैं आपको बहुत पीछे ले चलती हूं कि श्वेत केतु को उसके पिता ऋषि ने कहा था वो गुरुकुल पढ़ के आया पच्चीस साल का हो गया घर वापिस आया वो पूरी विद्या चार वेद पढ़ लिए उसने पूरे अभिमान में आया कि पिता उसकी चाल देख के समझ गया कि गया तो विद्या लेने था ये तो अविद्या कुछ कट्ठी करके आ गया और उसको कहा श्वेत केतु हम जन्म से ब्राह्मण नहीं होते जब ब्रह्म का बोध हो जाता है तब हम ब्राह्मण होते हैं तू अभी शुद्र है शुद्र अर्थात जो शरीर में आसक्त है भोग विषय में जो आसक्त है तो जा जा ब्राह्मण हो के वापिस आना क्या तूने उसको जाना जिसको जानने के बाद किसी और को जानना बाकी नहीं रहता श्वेत के तू कहता अरे मैंने ऋग्वेद पढ़ा सामवेद पढ़ा यजुर्वेद पढ़ा अर्थवेद पढ़ा पर ये तो कहीं मैंने नहीं सुना कि मैं नहीं जानता आप क्या कह रहे हो पिताजी वो कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति किए बगैर ब्रह्म का बोध किए बगैर तो ब्राह्मण नहीं है तो फिर से जाओ और जब ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाओ तो लौटना तो वो जो एक अभिमान लाया थे ना वो सारा अभिमान तो चकनाचूर हो गया देखिए भारत एक बड़ी पुरानी संस्कृति है यूनेस्को ने कहा था एक रिसर्च हुआ था पूरी दुनिया का पूरे ग्लोब पे इस पृथ्वी पर कुल 45 संस्कृतियां रही हैं टोटल में अगर कैलकुलेट करें हम अफ्रीका एशिया यूरोप एशिया माइनर्स ये सब जोड़ लें हम साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका इन सब ट्राइब्स को सबकी हिस्ट्री जब चेक करी गई तो 45 45 संस्कृतियां थी उन 45 संस्कृतियों में आज इजिप्शियन संस्कृति का नाम नहीं रोमन संस्कृति का कोई नाम नहीं है बहुत सी एक पूरी लिस्ट है लेकिन भारत में चल रही सनातन संस्कृति आज भी चल रही सबसे पुरातन चीन में जो यहां पर उपनिषदिक ज्ञान था चीन में उसी को दाओ बोलते थे दाओ और कन्फ्यूशियस वही जापान में जाके ताओ लेकिन समय के साथ पे कम्युनिज्म बढ़ जाने के बाद से चाइना में आज वो सारा विज्ञान जो धर्म का था वो तो रहा नहीं 
कुछ मंदिर बचे हैं बौद्ध मंदिर दो साल तीन साल पहले गए थे चीन तो शंघाई और बेजिंग लाओयांग इन सब शहरों में गए वहाँ कुछ बौद्ध मंदिर हैं अभी बची है तो एक भारत में ज्ञान की परंपरा और ये सौभाग्य है हम सब का हम उसी भारत देश में जन्मे हैं उसी देश में जन्म वेद मतलब विद विद मतलब ज्ञान और कुछ विद धातु से वेद बना ज्ञान ज्ञान किसका मैं का परमात्मा का जगत का जीव का हमने कल ही बात करी थी कि जहां देवी देवताओं की बात आती है कल हमने इंद्र का जिक्र किया सूर्य का जिक्र किया आंखों का कर्ण का आंख का देवता कान का देवता जब ज्ञान लुप्त तो हो गया तो लोगों ने सोचा आसमान में कोई देवता है जो हमारी आंखें चलाते हैं और इंद्र देवता है जो बारिश कराते हैं और उनने तो कहा था बाहो इंद्र इन बाहों में इंद्र जिस शक्ति से बाह चलती है वो इंद्र है उस शक्ति का नाम इंद्र है जिस शक्ति से तुम्हारी आंख देखती है उसी का नाम सूर्य है तो ज्ञान की उस गहराई को जब नहीं पकड़ पाए तो फिर बच गया क्या खाली रस्में बच गई रिचुअल बच गए तो अब बजाओ घंटी अक्ल की घंटी बजानी नहीं बार घंटी बजाए जाएंगे मुझे याद है एक बार बहुत साल पहले मेरा मुंबई में पहला चक्कर लगा तो जिस घर में मैं रुकी वो राजस्थान के थे राजपूत थे तो दो ही कमरे का छोटा सा फ्लैट था मुलुंड में तो वो सज्जन बाथरूम में नहाए तो बनियान पहनी तौलिया लपेटे है तो उसने अगरबत्ती जगाई और जो घंटी बजाई तो उसके कम से कम पचास तस्वीरें लगी थी लोकपाल की देवी की इसकी उसकी राम की कृष्ण की वो हर तस्वीर के आगे घंटी बजाता इतने जोर से कि मुझे लगा कि कोई तो देवी बाहर निकल के झांपड़ लगाएगी इसको <laughs> कोई एक घंटे तलक वो ये करता रहा और उसके बाद वो नीचे उतर गया देखो तब 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 हम इस बेस में नहीं थे ना ऐसी कुछ पहचान थी किसी के साथ कहीं पर किसी कारणवश वहां जाना हुआ था तो वो सज्जन फिर नीचे उतरे फिर उन्होंने अपने मुंह वाली अगरबत्ती जगा ली समझ रहे हो सिगरेट फिर वो अपना सिर घुमाता रहा शायद अपनी आरती उतार रहा होगा तो पहले इधर किए फिर इधर किए बस इससे ज्यादा कुछ नहीं जिसे आप सरस्वती कहते हैं अब जब समझ नहीं लगी तो उन्होंने बाहर एक मूर्ति बना दी लेकिन योग इसका उत्तर देता है The particular nerve which makes your speech happen, that energy is called Saraswati. इसका बाहर किसी देवी से कोई लेन देन नहीं जिस शक्ति से बोलना होता है उस शक्ति को योगी उन्हें नाम दिया था सरस्वती लेकिन ज्ञान के अभाव में भीतर की शक्तियों को तो भूल गए और बस वो फिर बाहर प्रपंच हो गया फिर और बिना जाने बिना समझे बिना बूझे आदमी कट सा रह गया तो आप सोच के देखिए कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है कि कितना पुरातन इस देश में धर्म का विज्ञान चल चल रहा है चलता रहा और उसी धारा प्रवाह में बौद्ध हैं जैन हैं सिख हैं आर्य समाजी हैं सब है जैनियों ने कहा भगवान नहीं है सिर्फ आत्मा होती है कोई बात नहीं ठीक है बुद्ध ने कहा ना आत्मा है ना परमात्मा है सब शून्य है बुद्ध ने अपने जीवन का सारा लंबा काल वैशाली नगर मैंने ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ये जो इलाके हैं इन्हीं इलाकों में गुजारा कोई दिक्कत नहीं और तो और एक ऋषि हुए थे जिनका नाम था चारवाक उन्होंने कहा चार ही तत्व होते हैं कोई स्वर्ग नरक नहीं कोई भगवान नहीं उनके भी गर्दन नहीं काट दी गई थी 
ठीक है आपकी जो सोच है बोलो बोलो इतनी आजादी इस देश में है रही है हमेशा स्वतंत्रता रही है हमेशा नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र में कहते हैं याद रहे वो बचपन से बिठल के भक्त थे और फिर आकर के वो कहते हैं जो ये मूर्त सांची है तो घड़न हार को खाओ दोनों पांव में रख के पत्थर तो तराशा गया था जे सच में है तो जिसने इस पे पत्थर इसकी छाती में जिसने पैर रखे वो सबसे पहले उस शिल्पकार को इसने क्यों नहीं मारा एक समय में वो मूर्ति पूजक थे भक्त थे हम हमारे पास वो भी भजन है जिसमें वो गाते हैं अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हैं उनको भगवान समझ के उनकी पूजा करते हैं और फिर वही नामदेव हैं जो अभी बहुत लोग नहीं जानते हैं नामदेव की गुरु एक महिला संत थी मुक्ताबाई मुक्ताबाई जी से ब्रह्म विद्या का प्रसाद मिला और फिर जाना जो तो मन मन में था मैंने उसको एक मूर्त में समझ लिया था फिर वही नामदेव जी कहते सब घट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे प्रण में नामा भय ने कामा को ठाकर को दस रे तो महाराष्ट्र में संत नामदेव हैं ज्ञानेश्वर हैं निवृत्ति नाथ है इधर उत्तर प्रदेश में देखे तो कबीर साहेब हैं रेदास साहेब हैं सदना जी हैं राजस्थान देखिए धन्य भगत हैं मीराबाई जी हैं क्या अद्भुत ये देश है क्या अद्भुत इस देश की ये इसकी संतों की अलग अलग परंपराएं हैं वो पलटू साहब हों पलटू जी का मेरा ख्याल है एटी नाइन या नाइन्टी में मैंने कानपुर में लगातार पांच दिन जो सत्संग वो पलटू साहब पे ही किया फिर उसके बाद जो शिविर था हरिद्वार का उसमें भी पलटू साहब की ही बाणी को गाया वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता था ना तो उसका कुछ अवशेष है नहीं रिमाइंडर लेकिन पलटू साहब की बाणी देखो रजब की बाणी देखो तो ये सब योग और सांख्य को आधार बना करके ध्यान के ऊपर जोर देते हैं और अंतर डूबने पर जोर देते हैं वेदांत और सांख्य और योग ये तीनों को मैं हमेशा कहती हूं डिस्टेंट कजन है ये एक दूसरे के पूरक हैं ये 